ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മ വയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ സീക്രെറ്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം ഇതൊരു സാമ്പാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട ഒരു കഷായം പോലെയാണ് നല്ല ഏത് എന്താ പറയുക ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം എൻ്റെ മോന് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ എൻ്റെ മോന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഒരു കറിയാണല്ലോ സാമ്പാർ അപ്പം ഇതിലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ബീ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഒരു ഒരു വെള്ളരിയുടെ പകുതി എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു കാര കപ്പോളം വരും ചേന പിന്നെ ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് മൂന്നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നാല് വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയ്ക്ക പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടു ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഇത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റയാണ് ഇതിൽ വേറെ മധുരമോ ശർക്കര ഒന്നും നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വഴുതന എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി സാമ്പാർ പൗഡർ ഇത് ഇത്രയും വേണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ജീരകം കടുക് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഉലുവയും ജീരകം ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ കായം ഇടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാം എത്ര എത്ര അളവ് വെച്ചാൽ ഇടുന്നതെന്ന് ഒരു കപ്പോളം വരുന്ന സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൂരപ്പരിപ്പ് അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ കുക്കറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകി കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ലതുപോലെ കുതിർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ വേവാനും എളുപ്പമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് വേറെ എക്സ്ട്രാ പാത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം വരത്തില്ല പിന്നെ താളിച്ചിടുന്നതിൽ ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഇടും അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ലാസ്റ്റ് താളിച്ചിടുന്നതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ തൂരപ്പരിപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിയുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസും കഴുകി കഴുകി ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മുരിങ്ങയ്ക്ക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ മുരിങ്ങയ്ക്കയും വെണ്ടയ്ക്കയും വേവിച്ച് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പുളി ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫ്രോസൺ മുരിങ്ങയ്ക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നത് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം സാധാരണ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒരു കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആണിയുടെ താഴെ നിൽക്കണം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലായിടത്തും എത്തും അപ്പോൾ ഇത്രയും താഴ്ച ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ വരുമ്പം എല്ലാം വെളിയിലേക്ക് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ മതിയാവും ഒരു വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നു ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നാട്ടിലത്തെ തൂരപ്പരിപ്പ് ഒരു വിസിൽ വേവുന്നെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് തൂരപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രഷറൊക്കെ പോയി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ നോക്ക് നല്ല പാകത്തിനെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ മുരിങ്ങക്കയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്തത് എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ നാട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് മുരിങ്ങക്കയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് മുരിങ്ങക്കയും വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ലാസ്റ്റേ ചേർക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഞാൻ ആദ്യമേ ഇടും ഇതൊരുപാട് വേവുള്ള മുരിങ്ങക്കയാണ് ഇത്രയും വർഷവും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൽ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ല തിളുന്തായിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക നോക്കിയെടുക്കണം എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് പാകത്തിന് വെന്ത് വരും ഇപ്പം ഞാനൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് താളിച്ചിടാം അതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആദ്യം കടുക് ഉലുവ ജീരകം ഉലുവയും ജീരകവും ഓരോ നുള്ള് വെച്ച് മതി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അതറിയാൻ പറ്റൂ ഇതാ കണ്ടോ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഒന്നും ഒരുപാട് വെന്തൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതാ കണ്ടോ നാട്ടിലരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ താളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ സാമ്പാറം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മണമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം മുകളിലത്തെ മുറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും ഈ മണം കേട്ട് അത്ര മണമാണിത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാറാണ് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർക്കണം പാകത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഈ ജീരകം ഉലുവയൊക്കെ ഓരോ നുള്ളി വെച്ച് ചേർക്കുന്നത് വളരെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വന്നത് നിങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണിത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം എൻ്റെ മോന് സാമ്പാർ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കറി ഒന്നും വേണ്ട സാമ്പാറും തൈര് മാത്രം മതി സവാള ഒന്നും എടുക്കല്ലേ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കണേ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം മതിയല്ലോ അപ്പം വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കുക ഇതാകണ്ടോ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കാവൂ അപ്പം അതാ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്ന് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര മണമാണ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മണമാ അത് വരുന്നത്
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പില പൊടിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടണം ഇത് ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വരണം ഈ സമയം ഞാൻ പൊടി ഇടുന്ന സമയം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നല്ലതുപോലെ ഈ ഈ ചൂട് മാതി പാനിൻ്റെ ചൂട് മതിയാവും അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരാൻ അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുന്ന നല്ലത് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഇപ്പം മൂത്ത ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ എന്തൊരു മണമാണ് ഇത് ഇടുമ്പോൾ ആ എന്തൊരു നല്ല സാമ്പാറാണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം അപ്പോഴേ അറിയാവൂ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ പൊടി വറുത്ത് ചേർത്തതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി ചേർക്കണം നല്ലപോലെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പൊടി എല്ലാം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി എടുത്താൽ മതി ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ സാമ്പാറിന്റെ കളറേ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇത് ദോശയുടെ കൂടെ ഇഡലിയുടെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെയും എല്ലാം അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് സാമ്പാറില്ലാതെ എന്ത് സദ്യയാണല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരായാലും അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് സാമ്പാർ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ മുതൽ വലിയവർ വരെ ഇനി അവസാനമായി ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർക്കണം അത് കട്ടായിപ്പോയി അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നെ അറിയിക്കണം അടുത്തൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്കിനി കാണാം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കൂ ബൈ ടേക്ക് കെയർ